بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ ہم نے اپنے ڈاکومنٹ میں پکچر کیسے انسرٹ کرنی ہے اور کیسے اس کو فارمیٹ کرنا ہے اور کیسے اس کو اپنے ڈاکومنٹ میں مناسب جگہ پہ سیٹ کرنا ہے مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں کو یاد کرانا ضروری ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کے ریڈ بٹن پر کلک کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکون کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ کورس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو سے بر وقت آگاہ ہو سکیں اور آپ کا تعلیمی سفر بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہے تو اس مقصد کے لیے ہم انسرٹ پہ کلک کریں گے جیسے ہی انسرٹ پہ کلک کریں گے تو انسرٹ مینیو کے حوالے سے کافی سارے آپشن ہمارے سامنے آ جائیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پکچر کا آپشن نظر آ رہا ہے انسرٹ پکچر فرام فائل یعنی کہ یہ پکچر ہم اپنے کمپیوٹر سے جو ہے اس ڈاکومنٹ میں انسرٹ کر سکتے ہیں اس آپشن پہ کلک کریں جیسے ہی ہم کلک کریں گے تو ہمارے سامنے کمپیوٹر کا پاتھ جو اوپن ہو جائے گا تو ہم نے کون سی پکچر جو ہے اس میں انسرٹ کرنی ہے کوئی بھی آپ پکچر انسرٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ ہم نے یہ پکچر انسرٹ کی تو یہ پکچر اس میں آپ کو نظر آ رہی ہے ورڈ ڈاکومنٹ میں اب یہ بہت بڑی پکچر ہے ہم اس کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چاروں کونوں پہ جو ہے نا یہ ایک نشان سے نظر آ رہے ہیں ڈاٹ سے نشان نظر آ رہے ہیں تو اس سے ہم پکچر کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں تو جیسے ہی ہم اپنا کرسر اس نشان کے اوپر لے, لے کر جائیں گے تو یہ ڈبل سائڈ ایرو جو ہے وہ ہمیں شو ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ ہم اس پکچر کو بڑا بھی کر سکتے ہیں اور چھوٹا بھی کر سکتے ہیں مثلا اندر کی طرف ہم اس کو پریس کریں گے تو یہ چھوٹی ہو جائے گی باہر کی طرف کھینچیں گے تو ہم اس کو بڑا کر سکتے ہیں تو جیسے ہی ہم پکچر اس میں انسرٹ کریں گے پکچر کو سلیکٹ کریں گے تو پکچر کی سیٹنگ جو ہے مختلف سٹائل جو ہے ہمارے سامنے جو ہے یہ نظر آنے شروع ہو جائیں گے پکچر کو فارمیٹ کرنے کے لیے تو ان میں سے ہم کوئی بھی سٹائل جو ہے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں پکچر کو فارمیٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر کرسر لے کر جائیں گے تو ہمیں اس کا پریویو نظر آئے گا کہ ہماری پکچر کیسی دکھائی دے گی اگر ہم اس سٹائل پہ کلک کرتے ہیں جس پہ ہم ہمارا کرسر موجود ہے تو کوئی بھی سٹائل ہم اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جس سے ہمارے ڈاکومنٹ جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے اور ڈاکومنٹ کے حساب سے ہم نے اس کو فارمیٹ کرنا ہے تو اس کو بعد میں ہم یوز کرتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اب پکچر ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس پکچر کو جو ہے وہ اس میں کچھ کٹنگ کرنا چاہتے ہیں کچھ اس کے غیر ضروری حصے ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے تو پکچر کو ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائڈ پہ یہ کراپ کا نشان ہے کراپ کے نشان کی مدد سے ہم پکچر کے غیر ضروری حصے جو ہے ان کو ختم کر سکتے ہیں ہائڈ ہو جاتے ہیں بعد میں ہم ان کو شو بھی کر سکتے ہیں اس پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو پکچر کے چاروں طرف یہ مخصوص قسم کے نشان اپیئر ہو جائیں گے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم پکچر کو کراپ کر سکتے ہیں اب ہم اس پکچر کو اس سائڈ سے ہم یہ کمپیوٹر کو ہائڈ کرنا چاہتے ہیں یا ہم صرف کمپیوٹر شو کرنا چاہتے ہیں تو ہم جس سائڈ کا ہائڈ کرنا چاہتے ہیں اس پہ ہم کلک کریں اور اس, اس کو ہمارے کرسر کو یہاں تک لے آئیں اب دیکھیں اور اوپر سے ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہائڈ ہو گیا اور نیچے سے ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہائڈ ہو گیا اب سائڈ پہ کلک کریں گے تو یہ کراپ کی جو ہے وہ سیٹنگ ختم ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی پکچر اور ہماری آپ کی پکچر میں کتنا فرق ہے اگر آپ اس پکچر کو دوبارہ ان ہائڈ کرنا چاہتے ہیں جو حصے ہم نے ہائڈ کیے ہیں تو دوبارہ اس پہ کلک کریں پھر کراپ پہ کلک کریں اور اسی طرح ہم اس کو دوبارہ پہلے والی پوزیشن پر لا سکتے ہیں باہر کی طرف ہم اس کو جو ہے وہ کرتے جائیں اور یہ دوبارہ ہماری پکچر جو اسے ہم نے ہائڈ کیے تھے وہ دوبارہ ان ہائڈ ہو گئے ہیں اور پکچر ہمارے سامنے شو ہو گئی ہے تو یہ تھا پکچر کو فارمیٹ کرنے کا طریقہ اور اس کو کراپ کرنے کا طریقہ کسی بھی پکچر کو فارمیٹ کر سکتے ہیں فارمیٹ اس کو کراپ کے ذریعے اب اس اس کے سٹائل پہ ہم آتے ہیں سٹائل کو اپلائی کرتے ہیں تو مختلف سٹائل جو ہے ہم اس پہ اس کے اپلائی کر سکتے ہیں اپنی پکچر پہ کلک کریں تو یہ اس پہ اپلائی ہو جائے گا اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اپنے ڈاکومنٹ میں ہم نے استعمال کرنا ہے تو اس کو کسی خاص سائڈ پہ جو ہے ہم, ہم کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ابھی ٹیکسٹ کو یہاں پہ کاپی کیا ہے تو اب اس پکچر کو پکچر پہ ڈبل کلک کریں جیسے ہی ہم پکچر پہ ڈبل کلک کریں گے تو یہ فارمیٹ مینیو اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ پوزیشن دیکھ رہے ہیں کہ پوزیشن دا سلیکٹڈ آبجیکٹ آن دا پیج یعنی کہ ہم ہمارے سلیکٹڈ آبجیکٹ جو ہے جو پکچر ہے ہم اس کو اپنے پیج پہ کس پوزیشن پہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں اس پہ کلک کریں اب دیکھیں یہاں پہ پیج کا اس نے ایک سیمبل دیا ہوا ہے اور ساتھ ہی پکچر کا سیمبل کے طور پہ اس نے ایک سائڈ پہ پکچر کا نشان دیا ہوا ہے کہ اس پہ ہم کلک کریں گے تو پکچر ہماری کون سی یہ لیفٹ پہ الائنمنٹ ہوگی یہ سینٹر میں الائنمنٹ ہوگی ٹیکس کے درمیان میں اور یہ
इजीली कर सकते हैं ये तमाम पोजीशन यहाँ पे मौजूद हैं बॉटम पे भी कर सकते हैं बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट बॉटम सेंटर और पेज के सेंटर में ये सारी ऑप्शन दिए हुए हैं तो ये था कंप्यूटर से इसको फाइल को इंसर्ट करने का तरीका किसी भी पिक्चर को अब दूसरा तरीका ये है कि हमने कंप्यूटर में मौजूद जो है क्लिप आर्ट यहाँ पे पिक्चर के साथ ही क्लिप आर्ट का निशान मौजूद है इसमें बहुत सारी पिक्चर जो है वो कॉपी की हुई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने ऑलरेडी शेप्स भी मौजूद है जैसे ही इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक मेन्यू राइट साइड पे ओपन हो जाएगा क्लिप आर्ट के नाम से आप देख सकते हैं कि क्लिप आर्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम कोई भी पिक्चर हम अपने काम के हवाले से सर्च भी कर सकते हैं मिसाल के तौर पे हम सर्च करते हैं ये कंप्यूटर और इंटर प्रेस करेंगे तो ये कंप्यूटर जो है की पिक्चर जो भी अवेलेबल है गैलरी में वो यहाँ पे सर्च हो जाएंगे इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे नीचे ऑर्गेनाइज क्लिप लिखा हुआ है इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये पूरी एक पिक्चर गैलरी हमारे सामने ओपन हो जाएगी यहाँ पे आप ऑफिस कलेक्शन पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑफिस कलेक्शन के अंदर काफी सारी मुख्तलि डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज ओपन हो जाएंगी जिसपे हम क्लिक करेंगे तो उसके साथ उसमें मौजूद शेप्स जो है वो सामने हमारे शो हो जाएंगी जैसे ये अकेडमिक एग्रीकल्चर एनिमल्स एनिमल्स में सब डायरेक्टरीज हैं काफी सारी पिक्चर इनमें हो सकती हैं ठीक है जी ये प्लस का निशान है इस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर मजीद जो है वो खुल जाएंगे फोल्डर ओपन हो जाएंगे वहां पे शेप्स और पिक्चर मौजूद हैं तो हम उसको अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं तो इनको डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने का तरीका बहुत आसान है कि हम किसी भी पिक्चर को पकड़े मोस का बटन दबाए रखें और इसको उठाकर हम अपने डॉक्यूमेंट में जो है वो ड्रॉप कर दें तो ये हमारे यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी ये क्लिप ऑर्गेनाइजर मिनिमाइज हो जाएगा इसको हम दोबारा ओपन कर सकते हैं और जितनी भी तस्वीरें चाहे हम इसमें अपने कंप्यूटर में ऐड कर सकते हैं इसको बाद में क्लोज कर दें और ये पिक्चर हमारे इंसर्ट होगी डॉक्यूमेंट में क्लिप आर्ट से इस पर डबल क्लिक करके हम उसी तरीके से इसको फॉर्मेट कर सकते हैं जिस तरीके से हमने पहले आपको बताया है और इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं कहाँ पे करनी है किस तरीके से करनी है तो इस तरीके से हम इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं बाकी मजीद आप इसमें जितनी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करेंगे तो इसमें आपको सारा कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा कि आपने पिक्चर कैसे इंसर्ट करनी है कैसे उसको फॉर्मेट करना है और कैसे उसको अपने डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करना है तो ये था आज का हमारा लेक्चर छोटा सा लेक्चर है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है क्योंकि पिक्चर को इंसर्ट करना और उसको अपने डॉक्यूमेंट में मतलूबा जगह पर सेट करना काफी जो है वो मुश्किल बाद अवकात महसूस होता है उस वक्त जब आप सही तरीके से इसको इसके बारे में ना जानते हो तो लिहाजा इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें तो आज का हमारा लेक्चर अलहमदुल्ला कम्प्लीट हुआ मिलते हैं इन अगले लेक्चर में अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़